സാധനം വീണ്ടും കിട്ടിക്കുണ്ടോ ഏടാ സാധനം വീണ്ടും നായ്ക്കൾ പിടിച്ചിട്ടുണേ എന്താ മിണ്ടിട്ടോ നായ്ക്കളെ സമോസ മാട്ടോ ഞാൻ ഉള്ളത് എടയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലും രണ്ടാം വാർഡിലും പത്തൊമ്പാം വാർഡിലും ഒന്ന് യാത്ര ഉണ്ട് എന്താ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കാട്ടുപന്നികളെ ശല്യം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളോ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൂട്ടർമാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരേറ്റവും നമ്മളെ പത്തൊമ്പാം വാർഡിലെ മെമ്പർ കുഞ്ഞോൻ അടക്കണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുഞ്ഞോനോട് നമുക്ക് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളെ പത്തൊമ്പാം വാർഡിലെ മെമ്പർ കുഞ്ഞോൻ ആട്ടോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞോൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കുഞ്ഞോൻ എന്നാണ് വിളിക്കൽ കേട്ടോ റഫീഖ് എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ എടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി നടക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് നമ്മളെ എടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ എടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കർഷകർ ഒരു വർഷക്കാലത്തിലധികമായിട്ട് അവരെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരാതികളുടെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കൃഷിക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്താനായിട്ട് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് നൽകിയ ഷൂട്ടർമാർ അവർ അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ കർഷകരുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മേഖലയിൽ കൃഷിക്ക് വൻ നാശമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കർഷകരുടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും ഇതോടുകൂടി തീരുന്നതാണ് എല്ലാ പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇവരുടെ ഈ ഇടപെടലിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പിന്നെ അറുതി പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരു നെല്ല് കൃഷിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫുള്ള് വരുന്ന നെറ്റല്ല നടാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല പൂള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വാഴ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താ പിന്നെ എന്താ നെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളത് ഏഹ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത്രയും വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് ഒരു വിള ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പത്തുപ്പോടെ പൈസ ഇന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടാക്കണം പരിഹാരം കാണണം കാണണം അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഇതിൽ ഷൂട്ടർമാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തത് പോയി നോക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീമ് നായാട്ടിൻ്റെ ഇറങ്ങാനുള്ളതോട്ട് അവർ ഇവരാണ് പന്നിനെ കൊട്ടിത്തരി ഏഹ് കുറേ എടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ പന്നികളെ വേട്ടയാളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വെടിവെക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാളിൽ നിന്നും ഷൂട്ടർമാരെ വരുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കൂട്ടായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ദൗത്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നായാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടർമാരും എല്ലാവരും നായകളും ഒക്കെ തന്നെ പരിസരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭരണസമിതി നാട്ടുകാരും കർഷക പ്രതിനിധികളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഉപദ്രവങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ദൗത്യത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാർ പങ്കുചേരണം പങ്കുചേരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുടെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ എടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർക്കുകയും ഷൂട്ടർമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ച് ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ച് അതിലെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ആരംഭിച്ചോളമായി നമ്മുടെ കർഷകർ വളരെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കർഷകർ ഈ കാട്ടുപന്നിൻ്റെ ശല്യത്തോടെ കൃഷി ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വന്നത് അതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ പേരിലും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് 
കഴിഞ്ഞ മാസം കമ്മിറ്റി കൂടുകയും സർവകക്ഷി യോഗം കൂടി അതിൽ അഞ്ച് ക്ലസ്റ്ററായി തീരും ഇടയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും കാർഷിക വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ജീവനം ഉപജീവനം കഴിയുന്ന ജീവനങ്ങളാണ് ചെറുപ്പകാലത്തിന് തൊട്ട് തന്നെ കരയക്കാടൻ പ്രദേശത്ത് കർഷകരാണുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെറും കർഷക കർഷകർ കൃഷി സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മാഞ്ചേരി കൊണ്ട് വിറ്റ് ജീവിച്ച് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതിന് ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പന്നി പന്നിയും അതേപോലെ മച്ചയും ഇത് രണ്ടും വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനടക്കം ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറാനുള്ള ഏക കാരണം ഇതാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉന്മൂലനം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ ഇവരെ ഇതിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ടീമാ നമ്മള് പേടിക്കൊണ്ടിരിക്കോ നമ്മളിതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പന്നികളെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയണം അപ്പൊ അതിന്റെ അതാ ഇതാ കേമന്മാർ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് പേയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പോ പറമ്പിലാണ് കേറ്റൻ കേറാണ്ട് കേട്ടോ എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പല ഐഡിയും കിട്ടിയോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കാം കേട്ടോ ഏ ബൈക്ക് കൊടുത്തോ ബൈക്ക് കൊടുത്തോ ടീമേ കേട്ടോ അപ്പൊ ടീമേ ഞങ്ങള് കേട്ടോ ഷൂട്ടറെ കണ്ടു നിങ്ങള് ഒരൊപ്പം ഞങ്ങൾ പേയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടാ പന്നികൾ ഏത് ഭാഗത്താണുള്ളത് ഇപ്പൊ പിടിക്കും അപ്പൊ നായ്ക്കളെ കണ്ടില്ലേ ഓ കാടുണ്ടെങ്കിൽ മലം കാട് കിട്ടോ ഇവിടെ എത്തിട്ടോ ഗൈസ് ൂട്ടർമാരുടെ മുന്നില് കാറ്റും കയറണം എല്ലാം കാട് ഏ മേലെ മായ്ക്കളെ വിട്ടുക്കണു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാട്ടോ ഷൂട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പത്ത് പതിമൂന്ന് ചൂട്ടർമാരുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വൈസ് നായ്ക്കളാണ് നായ്ക്കളാ ഉണ്ടോ
பண்ணிட்டோம் ஆயிக்கலத்தோட தப்புண்ட விழுந்துட்டோம் இவ்வளோ உறக்க சம்சாரிக்கான் பற்றும் இல்லை அதுகொண்டான கைஸ் ஆயாட்டிரு மேலே உண்டு ஓகே ஷூட்டிரு என் தப்புண்டு பந்தினே பிடிக்காதுல மண்டையில் ஆட்டோ ஐஸ் ஒன்று மொத்தம் செக் செய்து அவிட நிற்கட்டும் அடுத்த காட்டிலேக்கு போகணும் இந்தா பந்தீங்களை பிடிக்காம வேண்டிட்டு போவானே இப்போ கூடுதல் உறக்க என்ன சம்சாரிக்கான் பாடிங்க கைஸ் கொண்டாட்டம் மகன் காதான அதான ரொம்ப கேட்டும் காடு மொத்தம் செக் செய்து வரணே இப்போ போய்கொண்டிருக்கோ ஃபுல்லு செக்கிங்கிலான காடு மொத்தம் செக்கிங்கிலான செக்கி தோண்டிருக்கானே இந்த அடுத்த ஆள் தான் வந்தேன் இந்தா தரி அடுவோ அடுவோ ஏ இப்போ செக் செய்து எல்லோரும் ஒன்று வெள்ளம் குடிக்கானக்க இறங்கியாட்டோ அடுப்போ வெள்ளம் குடிக்கான கேட்டோம் நேருக்கு வரும்போ பேடிட்டோ மல்லன் காடானே டீம் புள்ளி செட்டு கேட்டோ காட்டில் அவரப்ப ஓடுண்ட சூட்டுமாரி அப்பட்டோம் நாய்க்கு அப்போ ஓடி நம்மள எத்தில ஏன் 
മലക്കാട് ഉള്ളിൽ മാറ്റില് ഓടിക്കൊണ്ട് മാറ്റി പിടിക്കട്ടോ എന്നിനെ മാറ്റി കുറക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഐസ് മാറ്റി കുറക്കണ്ടേ പന്നിനെ കണ്ടു തോന്നു ഏഹ് കണ്ടു കൊണ്ടോ ാണ് പന്നിനെ കണ്ട നായത്തിൽ കുരക്കുന്ന പറയണേ ഒന്നാം വാർഡിലെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏഹ് നമ്മളിവിടെ നായ്ക്കളും കാട്ടിലാണേ ഉണ്ടാ നമ്മളെ മെമ്പർ അടക്കണ്ടേ സാധനം സാധനം പാസ് ചെയ്തിട്ടോ സാധനം പാസ് ചെയ്യണ്ടിട്ടോ ഇതാണ്ടോ ഇതാണ്ടോ പിടിച്ചിട്ടോ സൈക്കിൾ പിടിച്ചിട്ടോ കിട്ടിയിട്ടോ കിട്ടിയിട്ടോ ചുണ്ടോ കിട്ടോ വൈസ് ഒന്നിന് കിട്ടിക്കണേ ഏ ായ്ക്കള് ആട്ടി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടോ വീണ്ടും ഗൈസ് ഓ കണ്ടമാ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏഹ് ഒന്നൊന്ന് കേട്ടോ ട്ടോ ഒന്നിനെ ഇവർ പിടിച്ചു വന്നിട്ടോ ഏഹ് ഇനി ഇവർ സെർച്ചിങ്ങിലാണ് ഏഹ് അങ്ങോട്ട് പോയോ അങ്ങോട്ട് പോയോ ഗോ 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 പോയോ കടാ പോയോ പോയോ അങ്ങോട്ട് പോ പോ താ പോ കണ്ടോ പറഞ്ഞൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഏഹ് 
ടീമേ സാധനം വീണ്ടും കിട്ടിക്കുണ്ടോ ഏ എവിടാ സാധനം വീണ്ടും നായ്ക്കൾ പിടിച്ചിട്ടുണേ എന്താ മിനിറ്റോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് എവിടെ കേട്ടോ ഭൈസ് നായ്ക്കൾ നായ്ക്കൾ പിടിച്ചിട്ടോ സാധനം കിട്ടിട്ടോ കൈസ് സാധനപ്പോ എന്ത് പറയാള് രണ്ടാമത്തും ചാടിട്ടുണ്ട് ആ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തതും സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ ഏ ായി വിടുന്നില്ല ആയി കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിക്കും വൈസ് ടീമേ അപ്പോൾ സാധനെ കിട്ടി ഉണ്ടോ ഏ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടോ ഏ അതാ പോണി ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലോ ഏ കേട്ടോ അവനെ താഴത്തേക്ക് എത്തിച്ചു താഴത്തേക്ക് എത്തിച്ചു എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏ പഠനായകന്മാരിതാ കണ്ടോ ഹീമേ ജാക്കി ഇവനാണ് ജാക്കി അതാ ഇവനാണ് കേട്ടോ ജാക്കി ഏ കണ്ടോ റെസ്റ്റിലാട്ടോ സ്ഥലം നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏ അതാ ഇവന്റെ പേരെന്താണ് ഇവനാണ് മുണ്ടാല ഇവനാട്ടോ സ്ട്രോങ് ഇവനാണ് കൊറച്ച് കടിച്ചിട്ട് ആളെ പിടിക്കണ ആള് എന്നാ ഏണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കൈസ് ഇനി കെടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണേ ഓക്കെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ എട്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഗൈസ് ഇനി പോണത് ഇതിനും സ്ട്രോങ്ങുള്ള മലം കാട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ ഏ നമ്മളെ ടീം ഫുള്ള് സെറ്റാണ് അവർ ഏ കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് എന്താ ോ നമ്മള് കൊണ്ടുപോട്ടോ രണ്ടാം കിട്ടിയപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ ഏ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇവനാട്ടോ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കി 
ഇത് രണ്ടാം വാർഡ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ഇവൻ എത്തിയണ്ടാ ഇതൊക്കെ വള്ളം കുടിച്ചാലിങ്ങനെ ആ കുടിച്ചാൾ കുടിച്ചാൾ കുടിച്ചോ ഏഹ് ഇവരെ വള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും കേട്ടാ ഓക്കെ ഏതുവരെ വണ്ടി വരുന്ന വണ്ടി റബ്ബറിന്റെ വരുന്നു നല്ല നേറ്റിയുള്ള എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം വാർഡിലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം വാർഡും പത്തൊമ്പാം വാർഡിലും വാടി തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളിതാ രണ്ടാം വാർഡ് കേട്ടോ അറിഞ്ഞത് മേലെ നായ്ക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാട്ടിൽ മേലെ ടോപ്പിൽ അപ്പൊ മേലെ ഇത് തൊലിച്ചു വരികയില്ല ഇതിനെ 
അങ്ങോട്ട് വലിയൊരു കുണ്ടില് നോക്കാം വേറെ അവിടെ നല്ല പള്ളിയല്ലേ സ്ഥലം കൊഞ്ഞിരിക്ക സ്ഥലം മൂന്നാലും അടിക്കറിഞ്ഞ് കഴിച്ച് ക്ലാസ് വെക്കാൻ അറക്കൂല എന്ത് വെയിലാണേ കളിയുണ്ടോ നമ്മളെ പന്നിവേട്ട ഇവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് നമ്മളെ പത്താം വാർഡിലെ പത്താം വാർഡിലെ മെമ്പർ അയ്യൂബും ഇന്ന മാതിരി പത്തൊമ്പതാം വാർഡിലെ മെമ്പർ കുഞ്ഞോൻ എന്ന റഫീഖുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പന്നിനെ പിടിച്ചല്ലോ ഇനി പതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പന്നിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാം വാർഡ് മൂന്നാം രണ്ടാം വാർഡ് പത്തൊമ്പതാം വാർഡ് മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ അഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ തുറക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്നിയേട്ട തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടരും വീണ്ടും തുടരും ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഞമ്മക്ക് ഇനിയും പന്നിയാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് സംസ്കരിക്കുക എന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്തെ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രസിഡന്റ് എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എത്തിച്ചേരും പ്രസിഡന്റ് അത്യാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ സംസ്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷിയിലെ നമ്മളെ അതിനൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ കമ്മിറ്റി എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് സംസ്കരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും തീരുമാനിക്കും എന്നാൽ മാതിരി നമ്മളെ പത്തൊമ്പതാം വാർഡിലെ കുഞ്ഞോൻ എന്ന റഫീഖ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റഫീഖിനും വേണ്ടി ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിപ്പോൾ പന്നി ഈ പന്നി വേട്ടയ്ക്ക് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിച്ച പലവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എടയൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ ഈ പിന്നെ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പന്നികളെയാണ് നിലവിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവരിപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിഞ്ഞതാണ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഒന്നും കൂടി സെർച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ തിരഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡൻറ്റും പിന്നെ ഈ കർഷക സമിതിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളും എടയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു